பழக்கமாக இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான பாவக்காய் வறுவல் தான் பார்க்க போகிறோம் பாவக்காய் பொதுவாக எல்லாருக்குமே பிடிக்காது ஆனால் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்க அப்படின்னா எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பார்க்கவும் செம்மையாக இருக்கல வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எண்ணெய் சட்டி வச்சுட்டு அதில் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரே ஒரு தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் அதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தக்காளி சேர்க்கணும் நல்ல ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிடலாம் இதை இந்த பாவக்காய் பார்த்தீங்கன்னா நான் நாட்டு பாவக்காய் தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்க அப்படின்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் தக்காளி நல்ல மை மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறம் அங்கே பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு முந்நூறு கிராம் கிட்ட குட்டியாக இருக்கும்ல பாவக்காய் அதை அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் பாவக்காய் சேர்த்துட்டு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சேர்ந்து பாவக்கூட நல்லா வதங்கணும் இந்த மாதிரி லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்களா அந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கிடணும் வதக்கிட்டு கரெக்டாக ஒரு நூற்றம்பது எம்எல் கிட்ட தண்ணி ஊற்றுங்க இப்போ முந்நூறு எம் முந்நூறு கிராம் பாவக்காய் அப்படின்னா பாதி தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் இந்த அளவுக்கு ஊற்றுங்க ரொம்ப முழுகக்கூடாது லைட்டாக முழுகி முழுகாமையும் இருக்கும் அதான் அதுக்கு அளவு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு உப்பு சேர்த்து பாவக்காய் வதக்கணும் அப்படின்னா அந்த கசப்பு தன்மை போகாது அதனால தான் ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கிட்ட நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மசாலாலாம் சேர்த்துட்டு கடைசியாக உப்பு சேர்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கசப்பு தன்மையே தெரியாது சூப்பராக இருக்கும் பாவக்காய் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டுங்க இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்ல மிதமான தேயிலை இதை வச்சு கிண்டுங்க நல்லா இந்த தண்ணியெலாம் வத்துனதுக்கப்புறம் நல்லா ட்ரை ஆகணும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணியெலாம் நல்லா வத்திருச்சு நல்லா இடையில இடையில கிண்டி விடுங்க ஏன்னா அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இடையில கிண்டி விடுங்க அந்த பெரிய பாவக்காய் இருக்குல்ல அதை விட இந்த சின்ன பாவக்காயெலாம் அந்த நிறைய சத்து இருக்குங்க அதனால் இது இப்படி செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் கடைசியாக ஒரு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துனாலும் பரவாயில்ல சேர்த்தாட்டினாலும் பரவாயில்ல சேர்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு அடுப்பில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வைங்க கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நல்லா சுருண்டு சூப்பராக வந்துடும் பாவக்காய் இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க அருமையான பாவக்காய் வறுவல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பிக்னஸ் கூட ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் சிம்பிளான பாவக்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆக